sit in the president. I will do just what I did. India has taken a major step towards becoming an arms exporter. It is selling the Brahmos missile to the Philippines. First, let's tell you about this deal that was inked in Manila. It happened on Tuesday. What you see on your screen is a photograph from the signing ceremony. India was represented by its ambassador to the Philippines. What does the agreement say? It isn't exactly about the procurement of the Brahmos missile. India and the Philippines have signed what is called, quote unquote, an implementing agreement. It dictates the terms and sets the foundation for government to government contracts. But as far as the Philippines is concerned, it wants the Brahmos missile. The country's defense secretary, Delphin Lorenza, witnessed the signing ceremony on Tuesday. And in no uncertain terms, he has declared, and I'm quoting, we are buying the Brahmos missiles. Now, the next step for the Philippines is to discuss a deal to procure the Brahmos. Why does Manila want this Indian missile? The Brahmos is considered to be the fastest supersonic missile in the world. Supersonic means faster than the speed of sound. And the Brahmos is known to be a leader in that category of missiles. Reports say it travels at three times the speed of sound. It can be fired from ships, submarines, aircraft and ground launchers. The missile itself has a range of 290 kilometers. The Philippines wants to use the Brahmos system for coastal defense and ground attack. A clear vulnerability considering the growing Chinese aggression in the South China Sea. So it looks like a win-win situation for the Philippines. But what about India? New Delhi has a lot to gain too if this agreement goes through. It gains a footing as a major arms exporter. The agreement in the Philippines is a step towards establishing India's credentials as a competitive exporter in the global defense market. Already, there's a lot of global interest around the Brahmos. Beyond the Philippines, Vietnam and the United Arab Emirates are said to be keen on buying the Brahmos. Reports say India has held similar conversations with Argentina, Brazil, Indonesia and South Africa as well. The aim is to touch the target of $5 billion worth of defense exports by 2025. And it seems like the Brahmos will be the backbone of this mission. But this deal is not just about the arms trade. Ngayong higit isang taon na lang ang nalalabi sa administrasyong Duterte. Pino na naman ni Robredo na tila hindi raw seryoso ang gobyerno kaugnay sa kampanya kontra droga. Nasaksihan daw niya yan. Salamat po sa haponesa. Thank you sa pakulay. <laughs> Nung panahong nanilbihan siya sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAT. Ang para sa akin, Madu, parang hindi sila seryoso. Max naman eh. Parang hindi sila seryoso kasi apparent naman yung pagkukulang eh. Apparent yung pagkukulang pero yung, yung solusyon hindi, hindi madali pero doable. <laughs> Apparent ang pagkukulang. Yung solusyon hindi madali pero doable. Ito si mga sa tingin ko nahihilo na ito pero hindi lang niya inaamin eh. Ha? Bakit ang gulo niyang kausap? Honestly, bakit ang gulo? Tinatanong lang naman yung drug war. And, and kasi ano eh. Ap apparently mag magulo yung solusyon pero hindi magawa. Hindi ko, dumire, bakit hindi? Robredo, bakit pag nagsalita ka, parang hindi ka kaseryo-seryoso? <laughs> Totoo, hindi ka kaseryo-seryoso, madam. Bakit hindi mo na lang diretsyo yun? Ito po ang problema na hindi ginawa. Ito po yung ganto hindi ginawa. Ay, hindi ganito. Et, but, apparently, hindi ganito. Ang yun ang gulo talaga kausap. Madam Robredo, alam nyo, Kaya kayo hindi siniseryoso? Hindi sa hindi seryoso yung pamahalaan eh. Yung drug war tuloy-tuloy. Kaya kayo hindi siniseryoso dun sa mga suggestion nyo? Malamang nung nagsuggest ka niyan, ang gulo-gulo mong kausap. Eh siguro dun sa interagency nung pagkakataon mo na magsalita, eto. Ang sagot kasi sa ano, sa drug problem kasi dapat intindihin natin na ang drug problem eh dapat hindi dapat so sa Uh, minamaliit at dapat to'y siniseryoso. Baka gano'n na suggestion mo. Kaya tuloy, 
Napapaganon. Ano ba talaga yung i- gusto mong gawin? Ang gulo-gulo mo. Tapos, nagsuggest ka na ang gulo-gulo at hindi naman na sineryoso nung head doon. Tapos sasabihin mo hindi sineryoso. Pero parang ayaw gawin. So, hindi ayaw gawin. Hindi parang. Ayaw talaga nilang gawin yung, sir- yung sinasuggest mo. Kasi nga ho, magulo ho kayong kausap. At tingin ko lang naman na magulo kayong kausap kaya ayaw gawin ng gobyerno yung suggestion ninyo. So pa- para sa akin, Manu, parating nas- yung question, a- after ako nag-ikad, yun yung question parate sa isip ko na, na? bakit parang, parang meron ako impression na hindi seryoso? <laughs> na ayusin talaga yung drug problem in the Philippines. Sinugugan namin kunin ang panig ng Malaganyang tungkol sa mga... Ay, nako! <laughs> Etong eto eto matindi dito ha. Ito matindi. Hindi alam ni Robredo na pinagtatawanan lang siya. Ha? Hindi alam ni Robredo na yung mga suggestion niya tinatawanan lang ng gobyerno. Hindi alam ni Robredo na ang tingin sa kanya ng gobyerno katawa-tawa. Kaya ang sasabihin na lang niya ay di seryoso ang gobyerno. Nagigits nyo, yun ang mahirap eh. Nasa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sa sobrang, sa tingin mo sobra ang galing. Hindi mo matanggap yung perspective sa'yo ng ibang tao. Madam Lenny Robredo, ganito lang ho yan. Ha? Explain ko sa'yo, kung hindi mo pa rin maintindihan, may problema na ho talaga sa inyo. <laughs> Sigurado ako, nung nagsuggest kayo dyan sa interagency na yan, eh walang kwenta. Walang kwenta. Malamang, one, ginagawa naman na nila yung sinasuggest mo, or two, obvious na yung suggestion mo ay nanggagaling sa teorya at wala doon sa mismong ground. Kasi iba ho yung yung may teorya ka, ganito lang, ganito, paano pugsain ang, ang droga. Iba ho yung alam mo talaga nila how doon sa baba. Kasi nga, halimbawa ko na nga lang yung inkwentro ng PDEA at PNP, malupit yun. Sabi ko sa inyo, malalim mo yun. Hindi lang yun, das, basta may masamang tao. Hindi lang ganun mo yun. Nordida Ramos Bascon, salamat po. Ito ho, eh, ano, isa ho itong uh, malalim na gawain ng mga kartel. Ibig sabihin, hindi ho ito basta-basta. Ito ay pinag-aaralan. E malamang ho, nung nagsuggest kayo, e katawa-tawa. Malamang ho, nung nagsuggest kayo, e walang kakwenta-kwenta sa, para sa mga law enforcer natin. Tapos, kesa na i-understand mo at i-accept mo, ay wala pala akong kwenta. Sasabihin mo pa, na hindi seryoso yung gobyerno? Tapos, magtataka ka na gagalit sa'yo yung gobyerno? Ito ha! Madam, how? How? Te, how? Di karabaw, di ba? Tute, ay, di, di. How? Would you expect na itrato kayo ng gobyerno kung yung mismong gobyerno kinasasilihan ninyo? Eh, sinasabihan nyo ng kunong ano-ano. Remember this, ate. In all leadership, in all uh, organization, hindi na force ang pag-follow ng tao sa inyo. It must be earned. Ibig sabihin, hindi ho yan yung, oh, eto, sundin nyo ako, sundin nyo ako. Hindi, oo, boss ka, pero hindi ka dapat ganon. Dapat you have to show them na you believe on your people, then you suggest things, how to do it. You believe first on them before they follow you. Ang ginawa mo, binatikos mo ng binatikos, naging negatibo ka ng negatibo, tapos you expect them to follow you. Kaya ito si, Ma- si Madam Lobredo, ah. sablay ho talaga. Sablay ho talaga siya pagdating sa leadership. Kaya tama si Pangulong Duterte. Pag yan naging Pangulo, we are so doomed. 